Привет, НЛПР! В этом видео поговорим о том, как поставить себя в центр своей жизни и что тебе понадобится сделать для того, чтобы это получилось. Но прежде чем мы начнем, давай порассуждаем немного о том, а зачем вообще себя ставить в центр своей жизни. И мои рассуждения на самом деле очень простые, потому что если ты не ставишь себя в центр своей жизни, ты обречен на эмоциональное истощение, потому что ты всегда стараешься ради блага других, и это не хорошо и не плохо. Есть много людей, которые получают огромное удовольствие, стараясь ради других. Но что если у тебя твои потребности не закрыты, а ты постоянно с собой закрываешь какие-то дыры, постоянно помогаешь другим, но не получаешь от этого удовольствия. Вот именно здесь очень важно задуматься и постараться найти способ поставить во главе всего свою собственную жизнь. Почему еще это важно? Все дело в том, что когда мы не закрываем наши потребности, получается так, что мы очень быстро устаем, мы очень быстро теряем энергию. И в конце концов, какой смысл делать что-то, если ты не получаешь от этого удовлетворения, если ты не получаешь от этого удовольствия. Наверное, смысла вовсе никакого нет. Для чего еще ставить себя в центр своей жизни? Все дело в том, что твоя жизнь вообще базируется только лишь на тебе. И когда ты задашься вопросом, что будет, если меня не будет, или если ты задашься вопросом, кто самый главный человек, в моей жизни, и ты не получаешь ответа, что я самый главный человек в своей жизни, то есть, если ты в своей жизни не видишь, не замечаешь, не осознаешь себя, то смысла по большому счету нету. Потому что, когда твоя жизнь прекращается, когда ты исчезаешь, то все теряет смысл. Все твои знакомые, друзья, дети, родители, любые мои люди, для тебя это все перестает существовать. Именно поэтому очень важно ставить себя в центр своей жизни. И чтобы это сделать, нужно задать себе несколько раз один и тот же вопрос. Вопрос очень простой. Что в моей жизни сейчас волнует меня больше всего? Задай себе этот вопрос, получи ответ. И скорее всего первые ответы у тебя будут такие. Как сделать так, чтобы у моих детей было все хорошо? Как сделать так, чтобы там у моей супруги, у моего мужа, у моих родителей, у моих близких, одним словом, было все хорошо? Но тебе нужно продолжать задавать себе этот вопрос, что в моей жизни волнует меня больше всего, до тех пор, пока ты не начнешь получать ответ, который касается непосредственно тебя самого. И когда ты начнешь получать вот эти ответы, когда ты актуализируешь у себя вот эту ценность самого себя, тогда ты начнешь уже направление к движению вот этой цели, поставить себя в середину своей жизни. Что еще сможет тебе помочь это сделать? Смотри, когда ты будешь задавать себе вопрос, что в моей жизни волнует меня больше всего, и получишь ответ, связанный с собой, ты... Начнешь задаваться другим вопросом. А как я могу сделать так, чтобы то, что меня волнует больше всего, было реализовано? И наверняка ты будешь слышать у себя в голове голоса сомнений. Голоса сомнений звучат так. А что если у меня не получится? А что если станет еще хуже? А что если я неудачник? Там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда у тебя в голове появятся подобные голоса, Твоя задача отследить их. И эти голоса это твои убеждения. Но скорее всего эти убеждения пришли к тебе извне. То есть их к тебе кто-то насадил. Либо внушил. Либо просто помог тебе думать таким образом. Задайся вопросом в этот момент, когда ты отследишь вот эти голоса сомнения. Задайся вопросом. Кто во мне сейчас говорит? И очень часто ты будешь получать ответ, что во мне говорит моя мама, или во мне говорит моя учительница, которая в меня не верила, или во мне говорит мой начальник, который никогда в меня не верит. Что делать дальше с этими голосами? Когда ты их нашел, когда ты их отследил, когда ты понял, откуда они в тебе появились, и скорее всего они появились извне, потому что мы сразу не можем, когда мы растем, делать себе такие оценочные суждения. 
Твоя задача первое найти, кто это тебе говорил. Второе задаться вопросом. А действительно ли это так? Вот действительно ли я ни на что не способен? Действительно ли я чего-то не умею? Действительно ли я неудачник? Действительно ли я неуверенный человек? Действительно ли у меня не получится? И задавай себе этот вопрос, действительно ли это так до тех пор, пока ты не начнешь в этом сомневаться. А когда ты начнешь в этом сомневаться, задай себе еще один проверочный вопрос. Напоминаю, что у тебя уже есть... Картина, откуда это в тебе? И задайся вопросом, если это голос мамы, если это голос начальника, учительницы, кого угодно. Задайся вопросом, а мог ли этот человек, когда говорил мне эти слова, и я в эти слова поверил, вообще ошибаться? И скорее всего, ты получишь ответ, да, он мог ошибаться. Но если ты не получаешь ответ, что он мог ошибаться, и продолжаешь уверять себя в том, что этот человек был прав, когда тебе давал такую идентичность. Задайся другим вопросом. Мог ли этот человек вообще когда-либо в жизни ошибаться? И скорее всего здесь ты получишь ответ. Да, конечно, он мог ошибаться. В других случаях он мог ошибаться. И тогда проведи параллель. Если он мог ошибаться в других случаях, то скорее всего в моем случае он тоже мог ошибаться. И это поможет тебе расшевелить вот это негативное, неприятное убеждение о тебе самом, которое пришло к тебе извне. И далее, что еще тебе поможет поднять свою самооценку, что еще тебе поможет поставить себя в центр своей жизни, это список твоих навыков. Сейчас я поясню тебе, как работать с этим инструментом. Ты должен взять... Лист бумаги, либо открыть заметки в своем телефоне. И просто начать выписывать в эту заметку, либо на этот лист бумаги, все твои позитивные качества. Причем не только позитивные качества, но и все твои способности. Что ты умеешь делать хорошо? В чем ты хорош? Какие у тебя есть хорошие позитивные черты характера? В чем ты более способны, чем другой человек. И здесь ты должен создать себе огромный-огромный список своих позитивных качеств. Когда ты создашь этот список позитивных качеств, твоя задача начать работать с этим списком. Как с ним работать? Во-первых, никто не запрещает этот список постоянно пополнять. То есть, если ты забыл какое-то свое позитивное качество, ты можешь его пополнять. А во-вторых, Тебе нужно тратить 3 минуты в день на прочтение этого списка. И если ты хотя бы в течение месяца, а лучше еще больший срок, будешь прочитывать этот список каждый день со своими позитивными качествами, ты так или иначе поставишь себя в центр своей жизни. И я желаю тебе в этом успехов, потому что вот это упражнение, оно действительно очень ресурсное. Оно помогает тебе осознавать себя в более позитивном ключе и помогает убрать, перетрансформировать и расшатать все негативные установки, которые существуют у тебя в голове по отношению самого себя. Это очень важно и очень круто. Я желаю тебе в этом успехов. Это была передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.